ጥርሶቻችን ጤናቸው የተጠበቀና ጽዱ እንዲሆኑ ከሚረዱን የሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ የጥርስ ማጽጃ መሳሪያዎች መካከል ብሩሽ አንዱና ዋነኛው ነው ታዲያ ለዛ ለሁለት ንቃቄ ፕሮግራማችን የጥርስ ብሩሽ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል ምን ያህል ንቃቄ እናደርጋለን ከጥንቃቄ ጉድለትስ በጤናችን ላይ የሚያመጣው ጉዳት ምንድነው የሚለው ንቃኛለ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሩት እንጋብዛለን ምግቦች እዛ ጥርሶች ሲቀመጡ የሚያመጡ ችግር አለ የመበስበስ ነገር አለው ያው እኔ እንደውም ከራሴ ተመክሮ ብዙ ጥርሶችን አስነቅያለሁ ጽዳት ከመጉደሉ የተነሳና ጥርስ ብሩሽ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አመንበታለሁ ለንጽና ሁለት ደሞ ያፍጠረን እንዳይመጣብንና ጥርስ ለመንከባከብ እና ጥርሶቻችን እንዳይቦረባሩ ለማድረግ ይመስለኛል እኔ ኩበት ያፍጠረንን ለመቀየር እንዳይቀየርብን ማን ነው መጥፎሽ ታንዳይ ነው ላዛይ ተቀመጣል አዎ የጥርስ ብሩሽን የምጠቀመው ያው የጥርስ የንጽና ለመጠበቅ ነው የምጠቀመው ባህላዊ ሆነ ነው የምጠቀመው ማን ለንትን አልጠቀም አዎ ወይራ ነው በሌላ ነው የምጠቀመው አንደኛ ለጽዳት ይጠቅማል ብያስባሉ ሁለተኛ ደግሞ ያው ለመልክ የሚያገለግላል ሶፊት ስንቀር ምናም ጥርሳችን ስታይ እንት እንደና ለሱ ለሱ የሚያገለግላል ለጤንነት ያው ጥርስ መጠጣቱ ለጤናችን ያለው ጥቅም የምግብ መዋሃድ የሚጀምረው ያው ካፍ ውስጥ ነው አይደለ አፍ ውስጥ ተብላጭቶ ወደ ውስጥ ይዶ ነው እንትን የሚለው ስለዚህ ሁሌ ምግብ በመንበላበት ሰዓት የሚጠጡ ነገሮችን ጣፋጭም ሆኖ ስኳር ያላቸው ነገሮችን ተጠቅመን ስን ስንጠቀም ማለት ነው አፋችን ውስጥ የሚቀሩ ተረፈ ምርቶች ይመራሉ። እነዛ ተረፈ ምርቶች ደግሞ በባክቴሪያ ምክንያት ወደ ጥርሳችንን ወደ የሚቦረቦር ወደ ኬሚካልነት ስለሚቀየር ጥርሳችን የመቦርቦር ድዳችን ደግሞ ያማቁሳል። ከዛ ማልፎ ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የውስጥ የውስጥ በሽታዎች ጋር ተያይዞ የሚያመጡት የራስ የሆነ ችግር አለው ማለት ነው ስለዚህ መፋቃችን የሚጠቅመው በሽታዎችን ይከላከልልናል ማለት ነው። ጥርሳችንን በቀን ሁለት ጊዜ በተለይ ጧትና ማታ ማጽዳት እንዳለብን እንዲሁም የጥጥ የጥርሳችንን የማጽዳት ሂደቱ ከላይ ወደ ታች 45 ዲግሪ በማድረግ ክብ በማሰራት እንደሆነ ማጽዳት ያለብን ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህ የሚሆነው ደግሞ ድዳችን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንዲሁም የድድ መሸሽ ችግር እንዳያጋጥመን መሆኑን ጨምረው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ታዳ ማህበረሰባችን ምን ያህል ለድዱ መሸሽ ችግር እንዳያጋጥመው ጥርሶቻቸውን ሲቦርሹ ምን ያህል ጥንቃቄ ያደርጋሉ? በቀን ስንቴስ የጥርስ ብሩሽን ይጠቀማሉ? የሚለውን ተከታት ለእንመለሳለን። ብዙ ጊዜ ማታን እንጠቀም። ለመ ለመኝታ አስብ ተጠቅሚ ተኛለሁ። እኔ በቀን አንድ ጊዜ ታውት ሶታ ወርሻለሁ። ጊዜ ካለኝና ካረሰውት ደግሞ ማታ ጧት ስነሳ ጥርስን ወርሻለሁ ደግሞ መጨረሻ ማታ ላይ ከመተኛ ቴ በፊት ጥርስን ወርሻለሁ። ጧትና ማታ ሁለት ጊዜ እንጠቀማለሁ። በቀን ሁለት ጊዜ ወርሻለሁ። አልፎ አልፎ ነው እንጂ በብዛት ስንጠቀሙ ባለው መንገድ ጥርስ መፋቀ እየገዘ ነው። በቀን አንድ ጊዜ ነው ጧት ጧት። ሰው ማለት ነው ጥርሱን መፋቂ ያለበት ማለት ነው በቀን ሁለቴ በቀን ሁለቴ ጣዋት ቁርሱን ከበላ በኋላ ወደ ሊወጣ ሲልና ማታ ደግሞ ምግቡን በልቶ ከጨረሰ በኋላ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት ማለት ነው ያው መጀመሪያ ጥርሳችንና ማጽራትና መጥፎ ሽታ እንዳይኖረው ይመስለኛል እና ጸዳው ጣዋት ተነስተን ብሩሽ ላይ እናረጋለን ሳሙና ንጹህ ከሆነ ብሩሽ ማለት ነው ከዛ በጥራት እናጸዳለን ማለት ነው ግራውንዱ ይለም ይለንም ያው ብሩሽ እንገዛለን ወይንም ኮልጌት እንገዛለን ሁለቱም መቦረሽ ነው በተገኘው እንተንና ይሄ ያው የብዙ ህብረተሰብ አዌርነስ ጉድለት ያለ ይመስለኛል እኔም በራሴ ያው በሂደት ነው ስሩ ነው ከሶሽ ጋር ካለኝ ኮሙኒኬሽን አንጻር እንዴት ነው በቦረሽ ያለብኝ እንዴት ነው የሚቦረሽ የሚለውን ነገር መጠቀመውና ምን ይሃል ኮልጌት ነው ጠብ ማድረግስ ያለብኝ የሚለውን ነገር በሂደት እንጂ ሁሉም ሰው እንደዚህ አይነት ውቀት ያለው አያላ ይመስለኝ በሌ በኩል እንግዲህ ያቅሜን ያክል ተነካካለሁ ግን ይሄ ነው ብዬ ለምን ነገር እንጂ አይታውኝም ሙሰድ ያለበት ድዳችን እንዳይነካ አርጎ ጥርስ ጥርሱ ጥርሱን ብቻ መወረሽ ያለበት ጥርሱን አልፎ ግን ከሄደና ድዱን ከነካው ያ ምን የሚመጣ ሌላ ነገሮች ስለሚኖሩ እሱን ትንቃቄ ያደርግ ለብረት ሰው ነው ካለው
ጥርሴን ከቦታው ላይ እንዳይን እንዳይን ከሳቀስ ማለት ይሄ ጥርሴ ላይ ያለው ስጋዬ ከቦታው ላይ እንዳይሄድ አድርጊ ቀስ ብዬ ጠብቀው ነው ምቦርሻው እኔ ጥርሴን ማዝዳት የምብቻ ነው እንደዛ አንተና አልተቀም ኖርማሊ እነጥ በመናገር ላደርግም ይችላል በቃ ሳምነው እንት ብዬ መጣቀም ነው ሌላ ላደርግም ይችላል ወይም ደግሞ ያቺ ምንትንና አልከተለ ሹን 45 ዲግሪ እንይዝና በሰርኩላር ደረጃ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ያደረገን ከላይ ያለውን እንዳለ ዘሆን ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን እናጸዳለን ከዛ ደግሞ ማግኔቲካውን ፓርት እንደዛ ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን እናጸዳለን ይሄንንም እንደዛ ከዛ የውስጡንም እንደዛ ማለት ነው እንደዚህ ያደረገን የታችኛውንም እንደዚሁ ማለት ነው ይሄንን ማግኔቲካው ግዴታ መፋቅ አለበት ምግብ የሚጠራቀምበት ስለሆነ ማለት ነው መሳት የለበት አሁን የጥርስ ብሩሻችንን አሁን ብዙ ጊዜ እንደና በአግባቡ ማን ተጠቀመው ከሆነ ግን ድዳችንን እንጎዷለን ያ ማለት ድዱ እየሸሸ ይመጣና ጥርሱ እየተጋለጠ ይመጣል ማለት ነው ያ ምን ያረጋል ጥርሱ ውሃ ቀዝቃዛ ነገር ትኩስ ነገር ስንጠጣ እንዲደነዝዘን ወይንም የህመም ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጥርሱ በራሱ ጊዜ ሜካኒካል ፍሪክሽን ስለሚፈጥር የመቦ የ የመንትን የከላይ ያለው ክፍል የመላላጥ ነገር ማለት ነው ሊኖር ይችላል ግን ከዛ ደግሞ በጣም እንትን ያለን የገፋ ነው ደግሞ ምን ይል ከሆነ ደግሞ ጥርሱ መሸከም ስለሚያቅጠው ጥርሱ የመላላትና የመነቃነቅም ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው ግን ያ በጣም ሲቪየር ደረጃ ሲደርስ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው ድዱ ወደ ላይ እንዲሸሽ ነው የሚያደርገው ብዙ ጊዜ በትክክል ማልነፍ ከሆነ ማለት ነው ብርሻችን ንጽህናው ተጠብቆ መያዝ ይኖርበታል በተጨማሪም ብሩሽ በሶስት ወር አንድ ጊዜ መቀየር እንዳለበት ባለሙያዎች ይናገራሉ። ለመሆኑ ማህበረሰባችን የጥርስ ብሩሽን በየስንት ጊዜ ይመቀየር ለምዳ አለው? አኔ በ15 ቀን ነው መቀየረው ግን እንትኑ ሊነጫጭ ስለሚችል ብሩሹ በሳምንትም መቀየርበት ጊዜ አለ ግን ማክሲሙም 15 ቀን ነው። ያው እንግዲህ እንደ እንትናችን ነው እንደ እድገታችን ነው ለሱ ወይንም ኢኮኖሚካሊ ያለን አቀረን ይወስናል ብዬ ነው ማሰበውና እኔ አሁን ሌላ ሀገር ላይ ሲሄድ ሌላ ብሩሽ ነው ነገዛው ቢያንስ በወራት ውስጥ ተቀየራለሁ ያው ብሩሹ ምን ያህል ጥቅም አለው ዱራብል ነው የሚለውንም ነገር ስለማሰበውና ከሱ አንጻር እኔ በሶስት ወር አንድ ጊዜ ቀይራለሁ በወር ቀይራለሁ ሰው ሁሉ የሚጠቀም ከሆነ በትንሽ ጊዜ መቀየር አለበት ቢያንስ በሁለት ወር ምናምን ስለሚያልቀ ማለት ነው አልፎ አልፎ የሚጠቀም ከሆነ ያው እንዳጣቃቀም ነው ያስባል እሺ የጥርስ ብሩሽ እስከ ሁለት ወር ሶስት ወር ተቀማለ አንደ ብርሽ ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ተጥ ሊሆን ይችላል በሶስት ወር ነው ማክሲመም መጠቀሙን በየሶስት ወሩ ግዴታ መቀየር አለበት ምክንያቱም ብሩሹ እየሳሳና ሜካኒካል አክሽኑ እየቀነሰ ስለሚመጣ የማጽዳት አቅሙ እየቀነሰ ነው የሚመጣ ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ብሩሾች ላይ በከለር ይለዩታል ያ ከለር ቼንጅ ሲኖር ብሩሹ እንዲጣል ማለት ነው ስለዚህ ማን አንድ ሰው ብሩሽ መጠቀም ያለበት ሶስት ወር ጊዜ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እንደዛ እንደሞ ሆኖ ማለት ነው ያው የጥርስ ሳሙና ስንጠቀም ፍሎራይድ እና ነን ፍሎራይድ የሆነ የጥርስ ሳሙናዎች አሉ አሁን ፍሎራይድ የሆነ የጥርስ ሳሙና የሚያገለግለው ፍሎራይድ እንት እንድናገኝ ነው አይደል አሁን ሪፍት ቫል ያካባቢ የስንት ሸለቆ አካባቢ ያለው ያሉ ውሃው ራሱ የሚጠጡት ፍሎራይድ የበዛ በስለሆነ አሁን ደሳ ሲሆን ነን ፍሎራይድ ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው ከዛ ያው በተጨማሪ ደግሞ በስድስት ወር አንዴ ደግሞ ሃኪም ጋር ተሄዶ ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው የጥርስ ብሩሽ የጥርሳችን ጤንነት እንዲጣበቅ ጥርሳችን ውበት እንዲኖረው ከማድረግ ባለፈ በአግባቡ ማን ተጠቀመበት ከሆነ ለተለያዩ በሽታዎች ይዳርገናል። ያስ ድዳችንን ሊበላሽና ሊቆስ ይችላል ያስ ይባላል። ኮንታሚኔት ይኖራል። ከሌላ ነገር ጋር ኮንታሚኔት ይኖራል። ራሱ መጥላት አለበት ብሩሹ ራሱ ጥርስን ለመቦረስ። ሁሉ ብዙ ችግር ይኖራል። የአፍጣራን ይቀይራል። የጥርስ መቦርቦር ይኖራል። ሌሎች ሌሎች ችግሮችም ይኖራሉ። ግልጽ የሆነ ችግር ነው ጥርስ በራሱ ይቆሻል ባልቀየር ነው ቁጥር ይዘው ጉዳት ኖራል ያሰው ያለው ጀርም ምናምን ነገር አለ ባክቴሪያ እሱ እንደሞ ወደ ጥርሳችን ነው የሚከተው 
ስንበላ ያ ባክቴሪያ ወዳችን ውስጥ ይገባል ምናምን ነው ጥርስ ብሩሽ ለረጅም ጊዜ መጠቀማችን ምንድነው ሜካኒካል አክሽን ነው የሚቀንሰው ያ ማለት ደግሞ ጥርሱን በትክክል ያጸዳ አይመጣም ማለት ነው ጥዳ ማጽዳቱ ኃይሉ ይቀንሳል ሁለተኛ ደግሞ የጥርስ ብሩሻችን በአግባቡ ቦታና በትክክል ቦታ ደግሞ ማናስቀም ጥቅ ሆነ ደግሞ ባክቴሪያዎች ላይ ላይ ስለሚኖር ከአካባቢ ወደ ሰውነታችን ኢንትሮዲዩስ እናረጋለን ማለት ነው እንደዛ ነውና ስለዚህ የጥርስ ብሩሻችን በቤታችን ውስጥ ንጹህ የሆነ ቦታ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ያለብን ብሩሽ እንዲቀይሩና ያው በቀን ቢያንስ እኔ ስለማይመቼ ሊሆን ይችላል በቀን ሁለቴ ተሳቸው እንዲፍቁ ለማቀጨው ይችላል ጥሩ ያፍ ጠረን እንዲኖረን ጣዋትና ማታ በቀን ሁለት ጊዜ ጥርሳችንን መወረሽ ወይ ማጽራት ይኖርብናል ሁሉም ሰው እንደዚህ እንዲጠቀም ይፈልጋል በቀሰው በቀን ሁለት ጊዜ እንዲጠጣብ ለካፍ ጠረን ላይ ራሱን እንዲጠብቅ ማለት ነው ለራሱም ንጹህ እንዲሆን አለመከርም ይችላል ዝክተኛ ነው ላደርግም ይችላል ነገር ቢያደርጉ ደስ ይለኛል ምክንያቱ ቢያንስ ጥርሳችን አጣጥመን ስንወጣ አንደኛ ያፍ ጠረናችን ጥሩ ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ቀለል ብሎ ነው የምንወጣ ኖርማል ጥር ሴንሴት የሚባለው ፓርት ነው በየጊዜው ማለት የታጠቡ ቢጠቀሙበት ጥሩ ነው ብያስባል ምክንያቱም ከቀጣ ከሰውነታችን ጋር ማል ውስጥ ከውስጥ ኢንተርናል ከሆነ ነገር ጋር ግንኙነት ስለሚኖረው ማለት ነውና በጥርስ ደግሞ የተለተለያየ በሽታም ለነጋለጥ ስለምንች 3 አመት እና ከ3 አመት በታች ለሆኑ ያው ፋሚሊ ኑሮ በጣም ስስ ሆነ አለ ለህፃናት በተዘጋጀ መልኩ ማለት ነው መጀመሪያ ጥርሳቸው ለወጣ ህፃናት የመጀመሪያዎቹ ከሆነ ያው የጥርስ ብሩሽ ሳይሆነ ስስ ሆነ በጨርቅ ነገር ነው መጸዳት ያለበት ማለት ነው ከዛ ከ3 አመት በላይ ደግሞ ያደጉ ሲመጡ ደግሞ ማለት ነው ቦላ ጅገዛ የህፃናቶች ብሩሽና ሳሙና አለ የተዘጋጀ ማለት ነው እሱ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ራሳቸውን ችሎና መጥፋት መቻል ሲጀምሩ ደግሞ ያው በራሳቸው ጊዜ እንዲፍቁ ማድረግ ነው ግን አሁን ምክራው ምንድነው ሁሉም ሰው ጥርሱን በአግባቡና በሰዓቱ እንዲፈቅ ነው እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የጥርስ ብሩሽ አጠቃቀማችን ምን ይመስላል? ከጥንቃቄ ጉድለት የጥርስ ብሩሽን ስንጠቀም በጤናችን ላይ ምን ያመጣል? የሚለውን እየቃኘን ከናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል? የዛሬው ለጥንቃቄ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር? ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከ ሳምንት ሰላም።